بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله پاک رب العالمين پرشنگ شاب برننا كوري جي رب العالمين اما در كي اي شكر بار چوتير دين ونننو كاست كي فارق کرے آما در کے دین شکا رہے پوری بیش آشار توفیق دیئے سننے جنہا اللہ شکر آدھا کری بلے الحمدللہ گو تو دور سے آما را علو چنہ کرے سلام فقہار بشر نہیں ہے आलोचना प्रश्न के ओने किस आलोचना हो ऐसे ते गोत्र दर्शन किस विषय के आलोचना करते बार बन की की क्यों संगीत तो बाबे किस आलोचना करें क्यों गोत्र सब तक ही आलोचना हो ऐसी लो हाँ बोलें ना तो जी खुद पर विषय नहीं है नहीं हाँ बारे कुछ सुना आ ये पूरे फेकहार विषय नहीं है कि आरोपी सवालों चना हुए सिलो जी आ फेक फेकहार विषय नहीं है आलोचना चना हुए सिलो फेकहार किसूब क्यों बोलते बरन ना आरोपी सवालों चना हुए सिलो फिर क्या नो चार शाखा भी बकतो की बाब होलो जी 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 जय एको लिखिया लग करते हो बे एवं भाषा जाओ और परे और तो जो दिन आप लोग तो शाती के होता के तादेश आते इटा आप बार रिप्लाई करते हो बे और तो भाई एको ली किसी नोट करे नहीं ते पारे कारण एक टा क्लास है जो दिन किसी बोला हो तेरे लिए कुछ पर्वतीय क्लास है किंतु आर पावन ना ये क्लास टा अपना दीते हो बार आर आज पे ना अपना जन्नो ये खोटा गुली फिक्हा शब्द टा आर भी शब्दो तो फक्कु ते के फिक्हा शब्द और उत्पत्ति फिक्हा ए आरबी शब्दों दारा मैंने बुझान हो है शब्दिक बाबे आरबी थी के जे फेका शब्दों दारा बुझान हो है मानी उपलब्धि करा बुझा बांग्ला भाषा जाटा के बोला कुनु बिशोट आके कुबालो बाबे बुझा इटा का नाम होच्छे फेका आर इस्लामी परिभाषा फेका बोला हो मानुषेर दो इन दिन जीवन जापन करते जैसे शरीर हुकुम हकाम में प्रोजन होए, शे गुली शरीर और तेर मूल उत्पत्ति और तत कुराने बंग हदीस थे के शे मसला गुली के बेर करे मानुषेर आमली जिंदगी के मध्य बस तो बयान करार जिन नजे मसाले गुली बेर करा है एक बाला है फिका और तब कुराने बंग हदीस थे के मानुषेर अमालर जन्नो जे मसाला शरीर मसाला गुली बेर करा होए इटन नहीं होचे फिका जे मान अपने सलात अदाय कर बेन सलातर मसाला गुली कुरान में हदीस में दे तो के बेर करे छुट्टो घटा मसाला गुली उन सब मसाला गुली बेर करा जे पद्धति और तो बाद जे नियम इटे की बला होए फिका देखें एक ता बिषय शोर प्रपत्तों में आमदर के बुझत हो बे शरीर तेर मूल प्रोनेता के अल्लाह सुबहनाहु वताला आर कुनो केर को मत ना इकार कुनो बाईशो चल बे ना इस्लाम में रिबित हो रे पतो अल्लाह सुबहनाहु वताला जे आदेश दिए सिंच टाइ आर रसूल र मध्य में जा पूछे सिं आमदर कैसे जे रसूल अकरम सल्लल्लाहु दीन पूछे ग शे दिन टा परिपूर्ण आमदर कास्ते ते कैसे पोसी से एवं क्या मत पड़ने तो ये दिन टा परिपूर्ण थक बे तात्त्विक बिंदु मात्रो कम हो बे होना क्यों कम करते पार बो होना 
কারণ আল্লাহ সুবহান কোরআনের করিমের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে দিন পরিপূর্ণ আলিয়া ওমা আকমাল তু লাকুম দিন আকুম ও আতমাম তু আলাইকুম নিয়মাতি ও রজই তু লাকুমুল ইসলাম আদিনা আমাদের এই ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ ধর্ম আবার এই ধর্মটা পরিপূর্ণ থাকবে দেন এটা নিশ্চয় তা আল্লাহ নিজে দিয়েছেন ইন্না আহন নজ্জাল নাজিকরা ও ইন্না আলাহু লাহাফিজুন যে আমি এই জিকিরকে অর্থাৎ জিকির বলতে এখানে কোরআন অথবা পরিপূর্ণ দিনও বোঝানো হয় যে আমি এ কোরআনকে নাজিল করেছি আর এটার ব্যবস্থাপনা হেফাজতের ব্যবস্থাপনা আমার নিজের হাতে এই জন্য দেখেন চোদ্দোশো বছর হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের একটা বিন্দু পরিবর্তন কেউ করতে পারে নাই অথচ এর আগে যে ধর্মগুলি এসেছে ধর্মের নবী চলে যাওয়ার পরেই এই অনুসারীরা তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত যে কিতাবগুলি ছিল এগুলো পরিবর্তন করে নিয়েছিল কিন্তু কোরআনুল করিম আলহামদুলিল্লাহ কেমত পর্যন্ত যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবেই থাকবে কারণ এটার হেফাজতের দায়িত্ব কার কাছে আল্লাহর কাছে এখন কোরআনের যে বাস্য কোরআনের তফসির হচ্ছে হাদিস হাদিসের রসুল সাল্লাহ ইসলাম সেটাও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত তো এই হাদিসেরও হেফাজতের দায়িত্ব কার আল্লাহর হাতে এই জন্য আল্লাহ পাক রুব্বুল আলমিন রসুলের ইন্তেকালের পরে এক গুরু মাহাদিসিনকে আল্লাহ তালা এই উন্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন যারা এই হাদিসগুলিকে ভুল এবং সত্যকে বাছাই করে নিয়েছেন সহি এবং শুদ্ধকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং এগুলিকে সংকলন করেছেন তাইলে আমাদের এই বাস্য থেকে এটাই বোঝা যায় যে আমাদের দিন পরিপূর্ণ আর দিন থেকে সামান্যতম কেউ পরিবর্তন পরিবর্তন কেউ করতে পারবে না বাকি কোরআন এবং হাদিস থেকে সরাসরি মাসা আলা বের করে আমল করা সমস্ত উন্মতের জন্য সব সহজ নয় সবাই পারবেও না এই জন্য রব্বুল আলমিন এই উম্মত থেকে কিছু ফকিহ আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন যারা কোরআন এবং হাদিস থেকে মাসা আলাগুলি বের করে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করে দিয়েছেন আমল করার বিষয়টা আর এই কাজটা আল্লাহ পাকুল আলমিন রসুলকে দিয়েছিলেন দিনকে প্রচার করার জন্য মানুষকে পৌঁছানোর জন্য রসুল ইন্তেকারের পরে এই দায়িত্বটা উলামায় ক্রামদের হাতে আলু উলামা ও রাসাতুল আম্বিয়া ওল আম্বিয়া ওলাম ইউরিসুদ্দিনা ওলা দিরহামা ওলাকিন ওর রাসুল আইল ফামান আখাদা আখাদা বিহাজুম ওয়াফির যে উলামা হচ্ছেন নবীগণের ওয়ারিস নবীগণ দিন পৌঁছে গেছেন উম্মতের কাছে এখন উম্মতরা পরবর্তী উম্মতরা কীভাবে দিন শিখবে এটা ওলামাদের দায়িত্ব ওলামারা দিনকে সাধারণ মানুষের সামনে প্রচার করবেন কীভাবে যেভাবে আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন যেভাবে রসুল পৌঁছিয়ে গিয়েছেন সেভাবেই পৌঁছাতে হবে না ওলামা নিজে পরিবর্তন পরিবর্তন করতে পারবেন না কোনো ওলামা এ কাজ নয় যে সে দিনকে কিছু ভুল ব্যাখ্যা দিবে অথবা দিনকে পরিবর্তন করবে বাড়িয়ে দিবে অথবা কমিয়ে দিবে কারো এই ক্ষমতা নাই রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবিত দশা অবস্থায় সাহাবা একরামের সামনে যদি নতুন কোনো মাস আলা পেশ হচ্ছে সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করছেন রসুল সমাধান দিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলিয়াম ইন্তেকালের পরে অথবা রসুলের যুগে রসুল জীবিত থাকা অবস্থায় কিছু কিছু সাহাবা একরাম দিনের এত জ্ঞান রাখতেন তারা কিছু ফয়সালাও করতেন যেমন মাহজিবনে জবর রাজি আল্লাহ তালহানকে রসুল একরাম সাল্লাহ আলিম ইয়মান পাঠিয়েছিলেন গভর্নর হিসাবে রসুল একরম সাল্লাহ আলম বললেন যে মাজ তোমার সামনে যদি সমস্যা আসে তো সমাধান কীভাবে বের করবে তিনি বললেন আমি কোরআন থেকে যে কোরআন থেকে যদি তুমি বের না করতে পারো হাদিসের রসুল থেকে হাদিস থেকে যদি তুমি বের না করতে পারো তখন তিনি বললেন যে আমি ইস্তেহাদ করব আমি যথাসম্ভব আমি চেষ্টা করব এটা সঠিকটা পৌঁছানোর জন্য তো রসুল আকরম সাল্লাম সমর্থন করেছেন এ থেকে একতা প্রতীয়মান হল যে কোরআন শরীয়তের মূল উৎস হাদিস শরীয়তের উৎস কোরআন এবং হাদিস থেকে যদি না পাওয়া যায় তাইলে মূল উৎস থেকে সূত্র ধরে তুমি কেয়াস করতে পারো তবে সবাই কেয়াস করবে না যারা কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান রাখেন না সাধারণ মানুষ একজন কেয়াস করে এটা শরীয়ত হয়ে যাবে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান যাদের কাছে রয়েছে তাদের ইশতেহারটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য এইভাবে 
আরেকটা হাদিসের মধ্যে আসছে রসুল আকরম সাল্লা বললেন লাজ তাই যেত আমি উম্মাতি আলাদ বলা যে আমার সমস্ত উম্মত গুমরাহের মধ্যে একত্রিত হবে না সবাই একমত হবে না যে গুমরাহের মধ্যে বোঝা গেল যে উম্মতের মধ্যে যদি গুমরাহি কোনো প্রচলন হয় তাহলে এটা সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদ এক হবে না তাহলে ভালো জিনিসের মধ্যে এর থেকে কি বোঝায় ভালো জিনিসের মধ্যে একমত হবে এ হাদিস থেকেও ওলামা একরাম বের করেছে যে ইজমা যে সমস্ত উম্মত যদি কোনো আলার ক্ষেত্রে এক হয়ে যায় সমকালীন আলিমগণ সমকালীন সময়ের যে আলিমগঞ্জ যদি একমত হয়ে যায় তাহলে ইজমাও শরীয়তের মশালার উৎস হিসেবে গণ্য হবে কারণ রসুল আকরম সাল্লাহ আলম বলে গিয়েছেন যে উম্মত কোনো ভুলের মধ্যে একমত হবে না তাহলে যদি একমত হয় তো এটা সঠিক হবে এ থেকে এটি ইজমা গ্রহণযোগ্য যেমন বর্তমান সময়ের ইজমার মধ্যে একটা ইজমা আগেও বলেছি যে মশালা মোবাইলের মধ্যে কোরআন ধারণ করা এটা জায়জ হবে কি না এবং এটা মোবাইলের মধ্যে কোরআন ধারণ করে বাথরুমে যাওয়া যাবে কি না প্রায় বর্তমান যুগের সমস্ত আলিমগুলি একমত যে মোবাইলের মধ্যে ধারণ করে বা বাথরুমে গেলে এটা কোরআনের কোনো হানাত হয় না কারণ কোরআন দেখার মতন কিছু এখানে ভিতরে নেই তো এটা একটা কি হয়ে গেল ইজমা হয়ে গেল এই ইজমাটাও কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের পরিপন্থী নাই বন্ধ কোরআন হাদিসের পরিপন্থী যদি কোনো ইজমা হয় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না কোনো কেয়াস যদি কোনো বিজ্ঞ আলিমের কেয়াস যদি কোরআন এবং হাদিসের পরিপন্থী হয় সাহাবা একরামের আমালের পরিপন্থী হয় এটাও গ্রহণযোগ্য হবে না কিছু শর্ত রয়েছে মুস্তাহিদের ইস্তেহাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইজমা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে তো রসুল সাল্লামের জীবিত থাকা অবস্থায় মাস আলা সমস্যা সামনে এসেছে রসুল আকরম সাল্লা আলমকে জিজ্ঞাসা করে সাহাবা একরম সমাধান পেয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলামের ইন্তেকালের পরে খোলাফায় রাশিদিনের জমানায় সাহাবা একরামের যে বিদ্বেষ অবস্থায় যদি কোনো মাস আলা সাধারণ উম্মতের পেশ হয়েছে তারা জিজ্ঞাসা করেছেন যারা আলিম ছিলেন সাহাবা একরামের মধ্যে যারা বিজ্ঞ ছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন তারা সমাধান বের করে দিয়েছেন পরবর্তী যুগে পরবর্তী যুগে যেমন সাহাবা একরামের যুগে ফতোয়া দিতেন আলী রাজি আল্লাহ তালান ফতোয়া দিতেন আমার রাজি আল্লাহ তালান ফতোয়া দিয়েছেন মাহজিব না জবাল রাজি আল্লাহ তালান ফতোয়া দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ফতোয়া দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ফতোয়া দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে আমার রাজি আল্লাহ তালান ফতোয়া দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস রাজি আল্লাহ তালানু ফতোয়া দিয়েছেন বিজ্ঞ সাহাবা একরাম তারা শরীয়তের মূল উৎস কোরআন এবং হাদিস থেকে মশালা বের করে সাধারণ মানুষকে দিনের মশালা সমাধান দিয়েছেন দেখেন ফেখা কিন্তু তখন থেকেই শুরু রসুলের যুগ থেকেই শুরু কোরআন হাদিস থেকে মশালা বের করা পরবর্তীতে তাবিন্দের জমানায় এইভাবে ধারাবাহিকটা ছিল তাবিন্দের জমানার মধ্যে যখন কিছু কোরআন হাদিসের বিজ্ঞ আলিম সৃষ্টি হলেন তোর মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিম আহমদুল্লাহ ফকি ছিলেন আবার মহাদিসও ছিলেন এইভাবে তাবিন্দের মধ্যে ফকি ছিলেন সাহিদ ইবনুল মুসাইব এর তাবিন্দের মধ্যে ফকি ছিলেন ইবন হুবাইরা নামে একজন ফকি ছিলেন ভালো একজন আলিম ছিলেন যাকে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের জমানায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল ইবন হুবাইরা নামে এইভাবে সাইদ ইবনি জুবায়ের রাহিম আহমদুল্লাহ ফকি ছিলেন আরও অনেক ফকি ছিলেন কিন্তু তাদের ফকি কর্মকাণ্ডটা লিপিবিদ্ধ করা হয় নাই ইমাম আবু হানিফা রাহিম আহমদুল্লাহ যখন ফেখার ময়দানে আসলেন তখন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই এই কোরআন হাদিস থেকে মশা আলা বের করার জন্য কিছু নীতিমালা তৈরি করলেন এর থেকে ওই পরবর্তীতে নীতিমালা বানানো শুরু হলো এর আগে কিন্তু নীতিমালা ছিল কিন্তু কিগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই সাহাবা একরাম যে ফতোয়া দিয়েছেন আর অন্যান্য তাহাবিনগ যে মশা আলা বের করেছেন এগুলি কিন্তু এক নীতিমালার ভিতরে ছিল কিন্তু নীতিমালাগুলি লিখিত ছিল না এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল না 
ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী এই নীতিমালাগুলিকে একটা সুন্দর আকার বের করেছেন পরবর্তী ওনার ছাত্ররা এটাকে আরও রিচার্জ করেছেন এইভাবে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী ফেখারের জন্য কিছু নীতিমালা তৈরি করেছেন যা আগে বলেছি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী ফেখি নীতিমালা এবং হাদিস দুইটা একসাথে এসেছে ওনার গ্রন্থ মত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহর মধ্যে যার মধ্যে হাদিসও রয়েছে আবার ফেখার নীতিমালাও কিছু রয়েছে এইভাবে ইমাম আলিক এবং ইমাম আবু হানিফা রহমত প্রায় সময় এক সময়ের ইমাম আবু হানিফা আশি হিজরির আর ইমাম আলিক রহমতুল্লাহ আলী বিরানব্বই হিজরির জন্ম প্রায় কাছাকাছি একজন আরেকজনের সাথে দেখা হয়েছে ইমাম আলিক রহমতুল্লাহ আলী ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে বলেছেন যে এই যে মানুষটাকে দেখছো ওনার কাছে এমন জ্ঞান আছে এমন যুক্তি রয়েছে যদিন মানে মসজিদে নবীর মধ্যে ছিলেন যে এই যে একটা স্তম্ভ দেখছো সব খেজুর গাছের শাখা উনি যদি বলে এটা স্মরণ হর তো ওনার কাছে এমন যুক্তি আছে যে এটা স্মরণ প্রমাণ করে দিবে মানে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এত যুক্তিবিদ ছিলেন খুবই যুক্তিবিদ ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী কারণ ওনার প্রথম জীবনে অনেক সময় কেটেছে বা কুফা বাগদাদে বসরাতে ওই আকিদা বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে উনি খুব বিতর্কিক ছিলেন তো ইমাম আলিক রহমতুল্লাহ আলিয়া ইমাম আবু হানিফ প্রায় কাছাকাছি সময়ের পরবর্তীতে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলিয়ার জন্ম হয়েছে দেড়শো হিজরি তো ওনার ইলমি কর্মকাণ্ড প্রায় ধরা নিতে পারেন যে একশো সত্তর অথবা আশিতে প্রচার পেয়েছে তো ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলিয়া কিন্তু ওনার সামনে ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিকের নীতিমালাগুলি এসেছে ইমাম শাফি এসে কি হলেন উনি নীতিমালাগুলি আরও খুব সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে লিখছেন এর জন্য বলা হয় যে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী ফেখি নীতিমালা আলী মানে মূল উৎস মানে ফেখি নীতিমালার মূল উনি লিখেছেন আসলে কিন্তু না ওনার পূর্বে ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিকও শুরু করেছেন কিন্তু ইমাম শাফি খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন কিন্তু সাজাতে গিয়ে দেখা গেছে যে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী নীতিমালার সাথে কিছু ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে ওনার নিয়ে দ্বারাটা আলাদা পৃথক একটা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তীতে ইমাম আহমদ ইবনি হাম্বল রহমতুল্লাহ আলীর জন্ম হয়েছে প্রায় দুইশো হিজরি পরে তো ইমাম আহমদ ইবনি হাম্বল রহমতুল্লাহ আলী প্রথম যুগে ফেখি মসলা মসাইল ফেকার ফখি হিসাবে ওনার পরিচিতি ছিল পরপর যখন উনি দেখেন যে ফেখার জন্য হাদিস খুবই প্রয়োজন হাদিস সহি এবং জহিফ শুদ্ধ বিশুদ্ধ এটা বের করা খুবই প্রয়োজন তখন ইমাম আহমদ ইবনি আহম্বল রহমতুল্লাহ আলহী ফেখার দিক থেকে এক সরে গিয়ে উনি হাদিসের দিকে অগ্রসর হলেন যে আগে হাদিসকে জমা করতে হবে কারণ ফেখার যে কোনো মাস আলা বের করতে গিয়ে দেখা যায় ওলামায়কের আমার বিভিন্ন মত আর এটার মূল কারণ হচ্ছে হাদিস শুদ্ধ বিশুদ্ধ অথবা হাদিস পৌঁছা না পৌঁছার ব্যাপারে কারণ যখন এই ফেখার নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে তখন কিন্তু হাদিসের সংকলন হয় নাই হাদিস কিন্তু একত্রিত ছিল না হাদিস বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন জায়গায় সরিয়ে ছিটিয়েছিল তখন ইমাম আহমদ ইবনি হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই উনি হাদিসকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন যার ফলে উনি হাদিসের একটা গ্রন্থ লিখেছেন মসনদ ইমাম আহমদ ইবনি হাম্বল রহমহমুল্লাহ অনেক বড় একটা মসনদ ওনার ওনার যে এই গ্রন্থ এর মধ্যে অনেক হাদিস জমা করেছেন যার মধ্যে সহিও রয়েছে এবং জহিফও রয়েছে উনি উল্লেখ করে গিয়েছেন এটা সহি এটা জহিফ তো এই যে চার ইমামগণের চারটে নীতিমালা এই নীতিমালার মূল ব্যবধান কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবধান হয়েছে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দর্শন যেমন কিছু কিছু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী ইমাম আলিক রহমতুল্লাহ আলীর কাছে মুরসল হাদিস হাদিসের কিছু নিয়ম নীতিমালা রয়েছে ফেখারও নীতিমালা রয়েছে হাদিসের নীতিমালার ক্ষেত্রে কি হাদিসকে ভাগ করা হয়েছে সহি জহিফ আবার জহিফের মধ্যেও ভাগ রয়েছে সহির মধ্যেও কিছু বিভক্তি রয়েছে এর মূল কারণ হচ্ছে ওই বর্ণনাকারীদের তারতম্যর কারণে তো ওই হাদিসের একটা প্রকার হচ্ছে মুরসল মুরসল হাদিস হচ্ছে যে সাহাবির নাম উল্লেখ ছাড়াই পরবর্তী কেউ হাদিস বর্ণনা করলো যে রসুল সাল্লাম বলেছেন 
বলেন তো যে রসুল সাল্লাহ আলিজাম যদি বলেছেন কেউ বলে তো বোঝা গেল যে উনি শুনেছে অথচ যে শুনেছে উনি হচ্ছেন সাহাবি ই সাহাবির নাম উল্লেখ নেই পরবর্তী তাহাবিন একজন তাহাবি এসে বলে দিলেন রসুল সাল্লাহ বলেছেন তো তাহাবি তো রসুলকে পান নাই তো উনি কীভাবে বললেন বল রসুল বলেছেন তো অবশ্যই মধ্যখানে একজন সাহাবি রয়েছেন এই সাহাবির নাম যদি উল্লেখ না থাকে তো এটাকে হাদিসে মুরসল বলা হয় হাদিসে মুরসল ধরুন ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ হাদিসে মুরসল দ্বারা দলিল পেশ করতেন অন্য ফকিগণ এই হাদিসে মুরসল দ্বারা দলিল গ্রহণ করতেন না আবার কোনো কোনো ফকিহ হাদিসে জয়ীফকে আমল করতেন কেয়াস কে ছেড়ে দিতেন যেমন ইমাম আহমদ ইবনি হাম্বল কেয়াসের দ্বার কাছে খুব কম যাতেন হাদিস পাওয়া গিয়েছে যদিও জয়ীফ হয় তাহলে আমি জয়ীফ হাদিসটাকে গ্রহণ করব কেয়াসে যাব না আর ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহ নীতিমালার মধ্যে যে জয়ীফ হাদিস ছেড়ে দিয়ে কেয়াসের উপরে আমল করাটা গ্রহণযোগ্য ছিল তো এই নীতিমালার কারণে প্রত্যেকেরই মশালার রায় দিতে গিয়ে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে আরও কিছু ফকিগণের নীতি মানে দর্শন ছিল নীতিমালা ছিল যেগুলো পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়েছে যেমন দাউদ জাহিরি নামে একজন ফকি ছিলেন ওনার নীতিমালা ছিল কিছু এটি পরবর্তী যুগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাহবিন তবা তাহবিনের জমানার পরে এরপরে চারশো হিজরির পরে আর এইগুলি বাকি থাকে নাই আরও অনেক ফকি ছিলেন তাদের আবদুল্লাহ বিন মুবারকের নীতিমালা ছিল উনি ফকি ছিলেন এবং হাদেশ ছিলেন কিন্তু এটাও বেশি দিন আর থাকে নাই পরবর্তী উম্মতদের মধ্যে এই চার দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে তো চার দ্বারা যদি পরিচালিত হয়েছে এই চারজন ইমামের যে শিষ্যগণ রয়েছেন শিষ্যগণ কী করলেন এই চারই ইমামের নীতিমালার অনুসরণ করে পরবর্তীতে আরও কিছু নীতিমালা তৈরি করা শুরু করলেন কিন্তু সুন্দর আকারে সুন্দর আকারে ফেখির নীতিমালা তৈরি করেছেন ইমাম শাফির রহমতুল আলী আর ওনার পরবর্তী শিষ্যরা তিনি ইমাম শাফির যখন শুরু করেছেন তখন ইমাম শাফির এই নীতিমালার দেখে হানফি যে ইমাম আবু হানফ রহমতুল্লাহ যে শিষ্যরা ছিলেন পরবর্তী যুগের তারা তাদের এই নীতিমালাকে আরও সুন্দরভাবে সাজানোর চেষ্টা করছেন তো ধরা ধরে নেওয়া যায় যে দুইশো থেকে আড়াইশো হিজরি পরে যে ফকিগণ এসেছেন প্রত্যেকেই কোনো আর পৃথক কোনো ধারা সৃষ্টি না করে নিজ নিজ উস্তাদের নীতিমালাকেই সুন্দরভাবে সাজানো গুছানো এই কাজ করেছেন পৃথক আর কোনো ধারা সৃষ্টি হয় নাই ওই যে ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম শাফি ইমাম আহমদ থেকে যে নীতিমালা হয়েছে ওগুলিরই সাজানোর চেষ্টা করেছেন যে নতুনভাবে কোনো আরও ধারা সৃষ্টি হবে এই ধরনের আর কেউ প্রয়াস করেন নাই কিন্তু বড় বড় আলিম কিন্তু এসেছেন যেমন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ যে নীতিমালাকে ফলো করেছেন এই দ্বারার মধ্যে আরও বড় আলিম এসেছেন পরবর্তীতে যেমন কামাল উদ্দিন ইবনুল হুমাম রহিমহমুল্লাহ বড় আলিম ছিলেন বড় ফকির ছিলেন কিন্তু উনি নতুন কোনো আলাদা দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং উস্তাদের দ্বারাই চলে এসেছেন যার ফলে ওনার সামনে উস্তাদের কোনো মশালা সামনে এসেছে সহি হাদিস পাওয়া গিয়েছে তারপরেও বলেছেন যে আমার যেহেতু মজহবের বাহিরে কথা বলার সুযোগ নেই এই জন্য আমি বলতে পারি না নাইলে বলতাম যে এই মশালার মধ্যে আমাদের মজহব ভুলের মধ্যে আছে অন্য মশালা সিদ্ধান্তটা হাদিস অনুযায়ী সহি উনি বলে গিয়েছেন কামাল উদ্দিন ইবনু হুমাম রাহিমুল্লাহ কিন্তু উনি মজহবে অনুসরণ কারণ হওয়ার কারণে উনি আর এটা বলেন নাই যে এটা সহি এটা ভুল এই ধরনের বলেন নাই এইভাবে হানফি মজহবর ছাড়াও অন্যান্য মজহবের মধ্যেও বড় বড় আরও ফকি এসেছেন হাম্বলি মজহবের মধ্যে প্রায় সাতশো হিজড়িতে আরও বড় একজন ফকি এসেছেন যার নাম আমরা সবাই জানি ইমাম ইবনে তৈমিয়া রাহিমাহমুল্লাহ উনি দিমস্কের ছিলেন বর্তমান সিরিয়ার বড় একজন আলিম ছিলেন ফকি ছিলেন তো উনি প্রায় ক্ষেত্রেই মাসআলা বের করতে গিয়ে সহি হাদিসকে অনুসরণ করেছেন এবং ইমামগণের যে মাসআলাগুলি অনেক সময় অনেক মাসআলা সহি হাদিসের পরিপন্থী পাওয়া যায় তাদের রায় এর কারণ উল্লেখ করে গিয়েছেন তো বর্তমানে যেন আমরা যে একটা সহি দ্বারার যে আমরা অনুসরণ করে থাকি ধরা নিয়ে যেতে পারে যে ইমাম ইবনে তো ইমার হাতুল এই পথটা আমাদেরকে দেখেই গেছে যে আমরা উম্মত উম্মত মোহাম্মদ বাধ্য নয় 
যে আমরা এই চার মজহবকেই মানতে হবে না আমরা বাধ্য হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসকে মানতে হবে আর এটার একটা সূচনা মূল থেকেই ছিল রসুল সাল্লাহ পরবর্তী যুগ থেকেই ছিল কোরআন হাদিসের অনুসরণ কিন্তু ইমা এটা যেমন একটু স্তমিত হয়ে গেছিল চার মজহবের কারণে চারো দ্বারা শুরু হওয়ার কারণে আর ইবনে তো ইমিয়ার রহমুল্লাহ যখন আসলেন তখন তো উনি এটাকে আরও জাগিয়ে তুললেন যার ফলে শহীদ দ্বারা অর্থাৎ যে উম্মত মোহাম্মদি বাধ্য নয় যে এই চারটা মজহবই মানতে হবে বরং উম্মত মোহাম্মদি বাধ্য হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসকে অনুসরণ করা সেটা আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন এবং আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগ্রত করে সৃষ্টি করে গিয়েছেন এ পরবর্তীতে ওনার শিষ্য ইবনুল কাইম রহিমাহ এইভাবে মানে দিনের প্রচার প্রসার করে গিয়েছেন তারও বড় বড় ফকি ছিলেন তো মোট কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দিনকে কেমত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখবেন এবং দিন কোরআন হাদিসের উপর কীভাবে সাধারণ মুসলমান মানুষ মুসলমানগণ আমল করবে সেটার জন্য কিছু আলিম এই উম্মতের মধ্যে তৈরি করেছেন প্রত্যেক যুগে এই আলিমগুণ রয়েছেন আর তারা উম্মতের যে সমস্যার সম সৃষ্টি হয় সমকালীন সমস্যার সমাধান তার বের করে কোরআন হাদিস থেকে বের করে সমাধান দিয়ে থাকেন যেমন কিছুদিন পূর্বের কথা হচ্ছে এই সৌদি আরবের মধ্যে যে আলিম ছিলেন বিনবাজ রহিমাহ শেখ মোহাম্মদ ইবনে সালে আল হুসাইমিন রহিমাহ বড় ফকি ছিলেন মহাদিস ছিলেন ফকি ছিলেন ইবন হুসাইমিন রহিমাহ একজন ফকি ছিলেন অনেক মশালার সমাধান বের করেছেন আর উনির যে নীতিমালা হাম্বলি মজহবের অনুসারী কিন্তু উদার মনের ছিলেন যে আমার মজহব মানতেই হবে না সহি হাদিস পাওয়া গিয়েছে তাহলে মজহবের বিপক্ষ যদি এই সহি হাদিস তাকে তাহলে মজহব ছেড়ে দিয়েছেন হাদিসকে অনুসরণ করেছেন আর এটাই উম্মত মোহাম্মদের কর্তব্য আর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে আলিমদের তোমাকে আল্লাহ তালা কোরআন হাদিসের জ্ঞান দিয়েছে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে কোরআন হাদিসের সঠিক জ্ঞান পৌঁছানো তোমার দায়িত্ব না যে আমার মজহব পৌঁছানো তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কোরআন হাদিসের সঠিক জ্ঞান পৌঁছানো যদিও তুমি যে মজহব অনুসরণ করো তার বিপক্ষ হয় না কেন তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই উম্মত মোহাম্মদির খেদমতের জন্য অনেক আলিম প্রতিযোগিতা প্রত্যেক যুগেই সৃষ্টি করেছেন আর এটা এই ধারাবাহিকতে কেমত পর্যন্ত থাকবে কারণ এই দিন হচ্ছে দিন মাখল্লাত কেমতের পর্যন্ত এই দিনটা বাকি থাকবে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের দিনের উপর চলার জন্য সহজভাবে যে কোরআন হাদিস থেকে যাতে আমল করতে পারি এই জন্য যে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রচলিত চারটা মজহব রয়েছে সেই মজহবকে কেউ অনুসরণ করে যদি চলে সেই মজহবকে যদি কেউ অনুসরণ করে চলে আর তার সামনে যদি অন্যজনে এই মজহবের মশালা পরিপন্থ সহি হাদিস পেশ করে দলিল সাপেক্ষে তাহলে তার জন্য উচিত এই মজহব মশালাটা ছেড়ে দিয়ে কোরআন হাদিসের দলিলকে গ্রহণ করে সঠিক মশালাটাকে মেনে নেওয়া বাকি যদি কোনো আলিম যদি ইচ্ছাপূর্বক বিরোধিতা করেন সহি হাদিসের মজহব অনুসরণ করতে গিয়ে এর দায় দায়িত্ব আলিমের উপর বর্তাবে সাধারণ মানুষের উপর যাবে না যা কি ছিল মজহব হিসেবে ভূমিকা গত দর্শে একটা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম আমার আলোচনার মধ্যে একটা ভুল ছিল না ইমাম উমর রাজি আল্লাহ তাল আনু একটা হাদিস জানতেন না যেটা পরবর্তীতে একটা ঘটনা বলেছিলাম এই ঘটনাটা কি বলেছিলাম জি চলে গিয়েছিলেন আপনি কারো বাড়িতে যাবেন তিনবার অনুমতি যাবেন তিনবারের পরে যদি কোনো উত্তর না আসে আপনি ফিরে যান বিরক্ত করবেন না পরে আসেন তো ওই ঘটনাটা ঘটেছিল আমি নাম বলতে গিয়ে আমার ভুল হয়ে গেছে নাম বলেছিলাম আমি কাজী সুরে না এটা ভুল হয়েছে ওনার নাম ছিল আবি মুসা শারির রাজি আল্লাহ তালা উনি একজন সাহাবা ছিলেন 
उनका नाम सिलो कि अबू मुसा अशारी रजी अल्लाह तला जी तो मूल ये घटना बोलार मूल कारण छो जो फकी मसाल मध्य जिन भूल कैन मानने किसु किस फकी मसाल फतुआ कैन हादिसर परिपन्थी पाव जाए ये मूल एक कारण जो अनेक फकर का तक हादिस पोचे ना जार कारण उन्नी हादिसर बिर ना पोचार कारण उन्नी एक समाधान बैर कर माध्यम क्या माध्यम जेमन अथवा कुनु फकी एम आज उन्नी कुरान हादी जान कित मसालाटार दलिल उनार सामने आसते सेना उन्नी एक मसाला दिए परवर्ती जो दलिल एस तो उन्नी फिर गए जमन उमर रजी अल्लाह तला जीवन घटना उन्नी मेम्बर मध्य भाषण दीते हैं उन्नी एक नियम तैरि कर लें आदेश दिले विवाह महर चार सौ दिरहम बसि होते पर तक तो समय उमर रजाला तला समय महर परिमाण बेड़े गए जार फले अनेक युवक विवाह करते गए हिमशिम खेचे तो उन्नी चिंता कर लें महर के एक निर्धारण कर दिया जा जाती एर बसि ना हो तुम सम्पद रही है बसि दी बा जार फले गरीब जे रही है तरह समस्या है ना महर के निर्धारण कर दे चार ऊपरे दीते पर उमर रजाला शुक्रवार मेम्बर मध्य भाषण दीचन तक तो पीछन थे एक महिला उना के प्रटेस्ट कर लें उमर रजी अल्लाह तला अपनी कि बोलें अपन मसलार परिपथे कुरान मध्य अल्लाह तला उन्मुक्त रेखे महर बेपार उन्मुक्त जे जो तो चाय दीते आपने क्यों निर्धारण कर दीचन आल्ला तला कुरान मध्य बोलते हैं जे सुराय बकर आयत अर्थ हे शब्द व्यवहार हो कंतरा अर्थात आल्ला तला कुरान मध्य बोले तुम्हारा जो कारो साथ विवाह आबद्ध हो एर पर परवर्ती विभक्त हो जाओ और जो महर हिसाब से तुम जो डेर परमाण जो तुम दान करो तो तुम फिर नीते पर अर्थ हे तारा तक ओई महिला वही आयात दिए दल दिए बोलते आल्ला तला बोलते हैं डेर परमाण जो जो तुम महर दो आल्ला तला निर्धारण करें ना जो यत महर बर मन जो तुम मन चाहिए तुम जो बेसि परमाण दिए थको तरह नीते पर तुम क्यों चाष्ट मध्य सीमाबद्ध करवा तक उमर अदल्ला तला बोलें अस्ताफिर अल्लाह तो हमारे अने के कुरान भलो जाने मसला के फिर आसलम देखें को लज्जा बोध करें ना साधारण एक महिला तपरों फिर एस अमिर मिन ना कुरान दलिल एस गे कलास एखे मैं दार कथा ना फिर आसलम क्योंकि साधारण समाज मा आलिम अवस्था बड़ा भिन्न बोलसी बोलसी ओ जो कुरान आयात बिुद्ध आसे ना फिर बना ना बोले दिए और जो मसाला जाना ना था निजे थे एक बोले ही दिवे अथच इमाम अहमद इबन हम्बल कत बड़ विज्ञ आलिम छें उना के जो कुछ मसाला क्यों जिज्ञासा करत उन्नी चेष्टा करत फतुआटा जान अन्न आलिम दिए दे उन्नी दी ना सहजे कारण जो फतुआर देवार क्षेत्र जरा बसि मानी चतुर्थ अथवा बसि चालाकी देखान एर बुले बसि निपतित हन ये बुल बसि है यह जे फतुआ दीते गए ताड़ाहुड़ा करबें ना एवं क्यों फतुआ दीते बस सहस करबा चेष्टा करबें क्यों मसाला जिज्ञासा कर आलिम का पोचिए देवें तीन जान ये समाधान दें आपनी जाबें ना जान रफे आदन कर मई तुम्हार नमाजी होना तुम रफे आदन करो नाई बुके हाथ बदन ना ये फतुआ दीते जा कारण अपने का दलिल था दलिल था तरह अपनी उना के एक विज्ञ आलिम का पोचिए दिन कारण अपना परिपूर्ण दलिल रही है तपर से आपनारति आश्वस्त नए जे जिज्ञासा कर विज्ञ आलिम का जाए एम तरह आश्वस्त से मेने नहीं सहजे मेने मेने नहीं तो बोलते समाज आलिम अवस्था भिन्न जो तरा भूल कर ले भूलता स्वीकार करते राजी नये अथवा जो दिन भूल करारे जो दिन सठीक सामने एस जाए तो ये लुकिए रखे तरह भूलता जान प्रकाश ना पाए कि भाई मानुष प्रबल तु भूल होते परे इमाम आबू हानिफा रहीमामल्ला बोलते हैं जो तुम्हारा कुरान मस आलार क्षेत्र तुम्हारे दैनन्दिन जीवन जापान क्षेत्र में जो मसालार प्रयोजन से मसालागुली कुरान हादिस के लिए नाओ हम फलो करिओना 
আমরা মানুষ আমাদের ভুল হইতে পারে আজকে একটা কথা বলি কালকে আবার ফিরে যাই এটা থেকে আমাদের ভুল হইতে পারে স্বয়ং ইমাম আবহানফা বলেছেন রাহিম আহমদুল্লাহ তাইলে আমাদের এই সাধারণ আলিমরা কিন্তু এই নীতিবালাগুলো কেউ ফলো করে না যাই হোক সময় প্রায় কাছে আছি আমাদেরকে আমাকে একটা বই দেন এই ফেখার ব্যাপারে এই ছিল সামান্য কিছু ভূমিকা তো এই ভূমিকার মূল সারসাম্য সার মর্ম হচ্ছে যে ফেখা রসুল সাল্লাহ যুগ থেকেই চলে এসেছে সাহাবা একরাম ফতোয়া দিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলহামের যুগে সাহাবা একরাম মশালা বের করে সাধারণ অন্যান্য সাহাবা যে জানে না তাকে সমাধান বের করে দিয়েছেন পরবর্তী তাবিনরা দিয়েছেন এরপরে কি চার চার শাখায় বিভক্ত হয়েছে আরও অন্য ফকি ছিলেন কিন্তু অন্যান্য ফকিদের এই দ্বারাগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে চারশো হিজড়ি পরেই তো মূল বিষয়টা হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদি এই চার দ্বারা মানার জন্য বাধ্য নয় চার দ্বারা থেকে যেটা দলিল সাপেক্ষে সঠিক সেটাই আপনার মানতে পারেন যে আমি আমার এলাকার মধ্যে হানফি মজহব প্রচলিত বৃদ্ধা হানফি মজহবই মানতে হবে এটা নয় এবং হানফি মজহবের মধ্যে সঠিক যেটা এটা আপনি মানেন কিন্তু যে মশালাটা দলিলের বিরোধী কোরআন হাদিসের বিরোধী অথবা যে মশালার ক্ষেত্রে সহি হাদিস পাওয়া যায় সহি প্রমাণ পাওয়া যায় আপনি সেই সঠিকটাই গ্রহণ করবেন সেখানে আপনি সেই মজহাবি দ্বারাটাকে আপনি ছেড়ে দিতেন দিবেন এটাই হচ্ছে উন্মতের জন্য কর্তব্য আচ্ছা আমরা সিলেবাস থেকে আমরা বার করিব পেয়েছেন ফেখার বিষয়টা কত নম্বর পৃষ্ঠায় মধ্যখানে নাকি না জি পেয়েছি পেয়েছি না এটা এটা ওইখানে এখানে আসছে এই এই তো এটা এদিকে হাদিসের দর্শ না ওই তো এই তো মূল সৃষ্টি থেকে এখান থেকে তো এটা ভুল দিয়েছে এটা এটা হাদিস না এটা ফেঁকা হওয়ার কথা ছিল এটা ভুল দিয়েছে এখানে মধ্যে আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা না বসেন আপনি বসেন আচ্ছা আপনাদের যে বইয়ের মধ্যে পেয়েছেন সর্বপ্রথম পৃষ্ঠার মধ্যে কি পেয়েছেন জি জ্ঞানের মর্যাদা বলছি এটা ওই জি জি আচ্ছা আচ্ছা একজন পড়েন তো বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম জি পড়েন বই থেকে পড়েন জ্ঞানের মর্যাদা দেখেন আমরা এই ফেখার যে সিলেবাস দেওয়া আছে শুরু করেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দ্বারা তো এই যে কোনো ভালো কাজ শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ বল বলা সুন্নত কারণ হাদিসের মধ্যে এসেছে যে কাজ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা হয় না সে কাজটা বরকত হয় না অসুপূর্ণ থেকে যায় কুল্লু আমিন জীবান ইলাম ইবদা বি বিসমিল্লাহ ফাহুয়া আবতর আক্ত এইভাবে হাদিসের মধ্যে অনেক শব্দ এসেছে অর্থাৎ লেজ কাটা থেকে তো এখানের মধ্যে 
যে এই সিলেবাসটা তৈরি করেছেন উনি বিসমিল্লা দ্বারা শুরু করেছেন তো প্রথম পাঠটা এনেছেন জ্ঞানের মর্যাদা যে আপনি কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করবেন এটার ফজিলত কি রয়েছে এর ব্যাপারে কিছু দলিল এনেছেন তো পয়লা প্রথমে উনি দলিল পেশ করেছেন কোরআন আল করিমের একটা আয়াত সুরায় মুজাদালার এগারো নম্বর আয়াত তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন জি জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন মানুষের সম্মানকে বৃদ্ধি করেন যারা ইমান এনেছেন এবং যাদের কাছে কোরআনের জ্ঞান রয়েছে হাদিসের জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ তালার কাছে তাদের সম্মানটা বৃদ্ধি বেশি রয়েছে যেমন আমরা জানি যে যারা কোরআন হাদিসের জ্ঞান তলবল করার জন্য বের হয় তাদের জন্য সমস্ত জগৎবাসী দোয়া করতে থাকে এমনকি গর্তের পিপিলিকা সমুদ্রের মাছগুলিও দোয়া করে ফেরস্তারা তাদের নূরের ডানা এ কোরআন হাদিসের জ্ঞান অনুসরণকারী ছাত্রদের জন্য ডানাগুলি বেঁচিয়ে দেন যারা হাটে জি এর মধ্যে আর একটা হাদিস রয়েছে রসুল আকরম সাল্লাম খাই রুকুম মানতা আল্লামাল কোরআন ও আল্লামা যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে যে কোরআন নিজে শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দান করে তাইলে এই জ্ঞানের যে কোরআন হাদিসের জ্ঞান যারা অর্জন করবেন তাদের সম্মান কতটুকু এই হাদিসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে জগতের মধ্যে যত অনেক জ্ঞান রয়েছে আপনার দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক জ্ঞান রয়েছে কিন্তু সেই জ্ঞান অন্বেষণ করেন আপনি জাগতিক জ্ঞান তার জন্য এই ফজিলতের বিষয়টা উল্লেখ নয় বরং এখানের মধ্যে জ্ঞান দ্বারা কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞানই বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন হাদিসের জ্ঞান ছাড়াও অন্য জ্ঞান যদি দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জন করেন সেটার জন্য নিষেধ নয় বরঞ্চ সেই জ্ঞান অর্জন করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আদেশ দিয়েছেন দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আমাদের যে সমস্ত জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে সেই জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে ও আইদুল আহমিন কুয়া যে তাদের অর্থাৎ অমুসলিমদের মোকাবেলা করার জন্য তোমার যতটুকু প্রয়োজন তা তুমি সামর্থ্য গ্রহণ করো এখন অমুসলিমদের মোকাবেলা করতে গেলে আমার ডাক্তারের প্রয়োজন ও মুসলিম ডাক্তাররা বললো বললো যে আমরা মুসলমানদের ডাক্তারি করব না তাহলে আমাদের ডাক্তারি পড়ার প্রয়োজন আছে কি না অবশ্যই আছে এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বলে আমার যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র প্রয়োজন অস্ত্র কে তৈরি করবে কাফিররা বললো আমি অস্ত্র দিব না তাহলে মুসলমান বিজ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে এইভাবে আপনি যত দুনিয়া পরিচালনা করতে যত ধরনের জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে সেই জ্ঞানটা অর্জন করাও আমাদের জন্য আল্লাহ তালা আদেশ দিয়েছেন আপনি উমাইয়া বংশীয় খলিফা যখন ছিলেন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান রহিমাহ তখন উনি একদিন ওনার কুষাগার পরিদর্শন করার জন্য গেলেন যে কুষাগারের মধ্যে কেমন পয়সা জমা হয়েছে খাজনার তখন ওনার সাথে ওনার ছেলে ছিল ওলিদ ইবনে আব্দুল মালিক আর ওনার বাতি যা ছিলেন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহিমাহ একজন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ নাম শুনেছেন যাকে খুলাফায় রাশিদিন পঞ্চম খলিফা হিসেবে উল্লেখ করা হয় অনেকেই বলেন যে খুলাফায় রাশিদিনের মধ্যে উনি অন্তর্ভুক্ত না মানে ওনার যুগটাকে খুলিফায় রাশিদিনের যুগের মতন তারা মনে করেন অনেকেই তো কুষাগারের পয়সাগুলি জমা হয়েছে স্বর্ণ মুদ্রার রূপমুদ্রা তখন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার ছেলেকে বলতেছে যে পয়সাগুলি দেখে তুমি কি মনে করো অনুভব করো তো ঘন্টার সময় হয়েছে তো উনি বললো যে আল্লাহর মেহরবানি আমাদের তো সরকারি কুষাগারে অনেক পয়সা জমা হয়েছে এটা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করার প্রয়োজন যে সমাজের কাজ হয় এই ধরনের আর উমর ইবনি আব্দুল আজিজ রাহি মাহমুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন আব্দুল মালিক ইবনি মারওয়ান যে তোমার কি অনুভূতি হয় উনি বললেন কি যে আমার তো একটা বয় হচ্ছে এই পয়সাগুলি দেখার পরে কি বয় হচ্ছে যে পয়সাটা কে তৈরি করেছে পয়সাটা তৈরি করেছে ও মুসলিম রাষ্ট্র তখন 
এই পয়সাগুলি যারা তৈরি করতো মুসলমান রাষ্ট্রের কোনো পয়সা তৈরি করার কোনো কারখানা ছিল না অন্য জায়গা থেকে এই পয়সাগুলি আমদানি করা হইতো তখন উনি বললেন যে আমার তো ভয় হচ্ছে যে ও মুসলিম রাজ্য হয়তো আমাদের কাছে সঠিক পয়সা না দিয়ে আরবিতে বলে জুয়ুফ অর্থাৎ নকল পয়সা আমাদের কাছে হয়তো চালিয়ে দিতে পারে তখন আমরা কি করব অথবা তারা পয়সা আমাদেরকে দেওয়া বন্ধ করে দিল তো ইসলামী রাষ্ট্র কি করবে আমার তো মনে হচ্ছে যে একটা মুসলমানদের পয়সা তৈরি করার কারখানা আমাদের তৈরি করার প্রয়োজন তাইলে এইভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের মুসলমানদের দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের মুসলমানদের প্রয়োজন আমাদের মধ্যে যদি ডাক্তার না থাকে তো মুসলমান মা বোনদেরকে কি কাফির একজন পুরুষদের কাছে নিয়ে যাবেন না এই জন্য মহিলা ডাক্তার হওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে তবে আসলটা ছেড়ে দিয়ে নয় আসল কোরআন হাদিসের জ্ঞান পাশাপাশি রেখে যেমন অবস্থা মনে করেন যে আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন যাওয়ার পরে ডাক্তার আপনাকে একটা ওষুধ দিল পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ার জন্য পানির সাথে মিশিলে আপনি এটা ওষুধটা খেতে সহজ হবে তখন আপনি যদি পানির সাথে ওষুধটা মিশিয়ে খান সঠিকভাবে খেলেন যদি পানির সাথে না মিশিয়ে শুধু ওষুধটা খান তাও চলবে আর যদি আপনি ওষুধটা না খেয়ে শুধু পানি খান তাহলে আপনার সারবে না তো আমাদের অবস্থা জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে অবস্থা আপনি যদি কোরআন হাজির জ্ঞান পাশাপাশি দুনিয়া বিজ্ঞান অর্জন করেন চলবে আপনার এটা আপনার নিষেধ নাই কোরআন দুনিয়া বিজ্ঞান অর্জন করতেন আর যদি আপনি দুনিয়া বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে শুধু কোরআন হাজির জ্ঞান আপনার কাছে থাকে তাও আপনার চলবে কিন্তু শুধু কোরআনের হাদিসের জ্ঞান ছেড়ে দিয়ে শুধু দুনিয়া বিজ্ঞান অর্জন করেন আপনার লাভ হবে না আখরাত আপনার অন্ধ হয়ে যাবে তাই আমাদের কোরআন হাদিসের জ্ঞান থাকতেই হবে পাশাপাশি দুনিয়া বিজ্ঞানও থাকতে হবে তো এইখানের মধ্যে কোরআন জ্ঞানের মর্যাদা উল্লেখ করতে গিয়ে হাত দুলে দিয়েছে রিয়ার ফাইল্লাহ দারা জাত যে যারা যাদের কাছে জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ তাল 